Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 20 ans. Je suis en terminale bac pro euh, mécanique moto. Et euh, là, je suis en stage euh, à Saint-Sébastien dans le cadre d'un projet euh, Leonardo. Tout est pris en charge, le logement, la nourriture, la pension. Voilà, alors là, c'est la pension. Voilà, hop, je vais arriver à ma chambre. Mais là, c'est ma chambre. Une petite chambre pour deux, vu qu'on est deux filles. Voilà, on a un petit balcon avec une belle vue. Voilà, la ville de Sensei. À la sortie de ma troisième, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais une passion pour la moto. J'aime bien tout ce qui est euh, travaux manuels. Donc je me suis dit pourquoi pas aller en mécanique moto. Et là, euh, je suis en terminale. J'ai encore deux stages. J'en fais un en Espagne et un en France. Alors là, ça va être un petit aperçu de mon calvaire de tous les matins. La patience est très nécessaire. Voilà. Et là, je vais aller à gauche du rond-point. L'objectif de ce stage de mobilité, c'est de nous montrer qu'on peut partir loin. Hola, buenos dias. Aussi de se dire que sur un CV, le patron il va pouvoir se dire que oui, celle-là elle est mobile ou celui-là il est mobile, il est parti à l'étranger. Ici, on est obligé d'être un peu plus assidu qu'en France. On n'a pas papa et maman derrière pour nous dire lève-toi, va travailler. Je pense que ça apporte un plus au niveau de la maturité, ça nous permet de dépasser nos limites. Quand j'ai des difficultés, euh, j'essaie de faire des gestes ou euh, à la limite, je cherche d'autres mots, euh, mots similaires euh, que je connais et qui pourraient m'aider à comprendre. Les clients, quand ils viennent et viennent une chica, d'abord ils se surprennent. Mais non, c'est pas un problème. Ils sont igual de contents. En tant que femme, je n'ai pas de difficultés particulières au niveau du travail. Mis à part des fois où il faut un peu de force et j'en ai pas forcément assez. Donc... Mais je demande de l'aide, il n'y a vraiment aucun souci. Après mon bac pro, mon projet, c'est de me diriger vers la mécanique de compétition. Et si jamais je ne peux pas arriver à faire ça, c'est de pouvoir partir en Italie ou en Angleterre, pourquoi pas. Alors là, il est 19h, je viens de débaucher. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Donc après une petite douche, ben, on va aller boire un coup. Alors là, on est dans un bar à tapas. Il fait ça tourner. On est quatre. Il y a voilà. Il y a Cyril aussi. Et euh, ben, on, va prendre un coup, on va boire un coup et on va manger des tapas. À des jeunes comme moi, euh, je dirais que c'est une très très bonne expérience parce que hormis euh, le stage dans le cadre de la formation, il y a autre chose autour. On vit d'autres choses. La culture n'est pas la même. Ils sont très sympathiques. Ils sont sympathiques, très éduqués. Et voilà, et un peu bromistes. C'est vraiment, vraiment super bien. Les jeunes qui veulent venir et qui hésitent un peu, il faut vraiment pas hésiter. Alors là, est, on est sorti du resto. Et, ouais. et moi, je suis là. Voilà, et il pleut beaucoup, donc on remonte vite à la pension. Mais voilà, alors là, c'est la fin de la journée. On va au lit. Donc on se dit une bonne nuit. Bonne nuit, les gars Voilà, bon, si je au lit. Ça te met